வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோமா இருபது பெர்சன்ட் ஆக்சிஜன் தந்துட்டு இருக்கிற ஒரு கார்டு அதை வந்து இந்த உலகத்தோட நுரையீரல்னு சொல்லுவாங்க அமேசான்ல ஏற்பட்ட காட்டு தீ பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் காட்டு தீங்கிறது சாதாரணமாவே எல்லா காட்டுலயுமே ஏற்படுறது தான் ஆனா அமேசான்ல என்ன நடந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல ஏற்பட்டுருச்சு அதனாலதான் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம அந்த காட்டு தீயை வந்து நிறுத்தவே முடியல ஏன்னா பெரிய லெவல்ல எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற தீயை வந்து அவ்வளவு ஈஸியா நிறுத்த முடியாது காட்டு தீ வந்து எதனால ஏற்படுதுன்னா அங்க இருக்கிற மரங்கள்லாம் வந்து பச்சையா இருக்கும் அதனால வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா தீ பிடிக்காது காட்டுல இருக்க கீழே இருக்கிற புல் கூடுகள் ஏற்பட்ட தீ வந்து அப்படியே மரங்களுக்கு பரவி அது வந்து ஒரு பெரிய தீயா வந்து உருவெடுக்குது இப்படிதான் வந்து காட்டு தீ வந்து ஏற்படுது காட்டு தீங்கிறது எல்லா நாளிலுமே ஏற்படாது வெயில் காலத்துல தான் ஏற்படும் ஏன்னா அப்பதான் வந்து அங்க கீழே இருக்கிற புல் கூடுகள் எல்லாம் ஈஸியா கரையி காஞ்சு போய் கிடக்கும் மறுபடி ஈஸியா வந்து தீ பத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல காட்டு தீ ஏற்பட்டுருச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி அணைப்பாங்கன்னா ஒண்ணு தானா மழை பெஞ்சு காட்டு தீ வந்து அணையணும் அது வந்து அப்படி இல்லைன்னா அந்த காட்டு தீ வந்து மறுபடி தீ பரவாம இருக்கிறதுக்காக எங்க தீ ஏற்பட்டிருக்குதோ அது பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்துல இருக்கிற மரங்கள்ல வந்து வெட்டி எரிஞ்சிருவாங்க அப்படி வெட்டும் போது என்ன ஆகுனா தீ வந்து மறுபடி வேற இடத்துக்கு வந்து பரவாது அதனால அதோடவே தீ நின்று போறதுனால அப்படியும் காட்டு தீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆனா அமேசான்ல அது வந்து சாத்தியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய காடு தீ வந்து பெரிய லெவல் எரிஞ்சுட்டு இருக்கு நீங்க போய் தீ இருக்க மரங்கள் எல்லாம் வெட்டு வெட்டலாம் முடியாது ஒரே சொல்யூஷன் என்னன்னா தண்ணி ஊத்தி அணைக்கிறதா ஹெலிகாப்டர்ல வந்து தண்ணியை ஸ்ப்ரே பண்ணி அணைப்பாங்க ஹெலிகாப்டர்ல நிறைய கெமிக்கல் மாதிரி போட்டு அணைப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம மழை வந்து இயற்கையா பெஞ்சுதான் அந்த தீயை வந்து அணைக்கலாம் ஆனா வந்து இயற்கையா பெஞ்சாலும் அவ்வளவு மழை பெய்யுமா அப்படிங்கறது டவுட் தான் பெஞ்சு அணைய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா வந்து அவ்வளவு இயற்கையா பெய்யறங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இப்படி மழை பெய்யல அப்படின்னா நம்ம வந்து செயற்கையா வந்து மழையை உருவாக்கலாம் அது வந்து கிளவுட் சீடிங் சொல்லுவாங்க சில கெமிக்கல வந்து தூவி விட்டு மழையை வந்து செயற்கையா வரவழைப்பாங்க அது மாதிரி பண்ணி அணைக்கலாம் இயற்கையா மழை பெஞ்சு அழியணும்னா அதுக்கு வந்து சீசன் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் இந்த சீசன் முடிஞ்சு அடுத்த சீசன் வர்றதுக்குள்ள பெரிய இடங்கள் வந்து சேதாரம் ஆயிரும் அதனால அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாம மேசன் காடு ஒரு நாட்டுல இல்ல ஒன்பது நாடுகள்ல வந்து பரவி கிடக்குது அதுல அதிகபட்சமா பிரேசில் இருக்கு இப்ப வந்து தீ பிடிச்ச இருக்கிற ஏரியா வந்து பிரேசில் தான் பிரேசில்ல வந்து வருஷ வருஷம் தீ பிடிக்கிறது வந்து சகஜம் தான் அந்த வருஷம் வந்து ஏப்ரல் டு ஜூன்ல வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து அதிகமாவே தீ பிடிச்சிருக்கு போன வருஷத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் எண்பது பெர்சென்ட் அதிகபட்சமா தீ விபத்து வந்து ஏற்பட்டிருக்கு எப்படின்னா எழுபத்தி மூணாயிரம் தடவை வந்து காட்டு தீ வந்து வந்திருக்கு அமேசான்ல இப்ப ஏற்பட்டிருக்கிற காட்டு தீ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு காட்டு தீ இதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய தீ விபத்துகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு இந்தோனேசியாவில ஒரு காட்டு தீ ஏற்பட்டது அது வந்து ஒரு வருஷமா அந்த காடு வந்து எடுத்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ஒரு வருஷங்கள் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நாட்டுல அங்க இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல வந்து அந்த எரிஞ்ச புகை வந்து அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த நாட்டு மேல வந்து அட்மாஸ்பியர்ல வந்து தங்கி இருந்தது காட்டு தீ எரியறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னா அந்த காட்டை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப பாதிப்படைவாங்க மூச்சு விட முடியாம போகும் அந்த தீயில இருந்து வர்ற புகையினால அது மட்டும் இல்லாம தீ இருக்கிறவங்களுக்கே எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைனா அந்த காட்டுக்குள்ள இருக்க காட்டுவாசிகளுக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் எங்களோட வாழ்வாதாரமே வந்து தீரொழிஞ்சு நிலையில இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இப்படி புகை வந்து அதிகமாயிட்டு இருந்தா அந்த புகையில என்ன இருக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமான குளோபல் வார்மிங் வந்து அதிகமாகும் குளோபல் வார்மிங்க பத்தி நாங்க வந்து வேற ஒரு வீடியோல பேசிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம் நீங்க போய் பாத்துக்கோங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் குறையுது ஏற்கனவே இருபது பெர்சென்ட் ஆக்சிஜன் வந்து அந்த காட்டு தந்துட்டு இருக்கிறது வந்து அழிஞ்சு அது இல்லாம கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அந்த எரிஞ்ச காட்டுனால வந்து ஆக்சிஜன் லெவல வந்து மறுபடி குறைக்குது அப்புறம் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இவ்வளவுதான் வந்து நீங்க அட்மாஸ்பியர்ல கலக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கான்பரன்ஸ் நடத்துறாங்க பாரிஸ் கான்பரன்ஸ் அதுல கார்பன் பூட் பிரிண்ட் வந்து இவ்வளவுதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து அங்க வந்து கார்பன் பூட் பிரிண்டும் அதிகமாயிருக்கும் அதை குறைக்கிறதுல அமேசானுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு இப்ப அதுவும் அதிகமாயிரும் இப்படி கார்பன் பூட் பிரிண்ட் வந்து அதிகமாக கூடாது இவ்வளவு லெவல்ல தான் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கான்பரன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த கான்பரன்ஸ்ல இருந்து தான் ட்ரம்ப் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதுல இருந்து நான் வந்து வெளியே வர்றேன் இவ்வளவு லெவல்ல தான் அட்மாஸ்பியர்ல கலக்கணும்னா எங்க நாட்டோட வளர்ச்சி வந்து தட்டுப்பாடு அடையுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்க இருந்து
பயோ டைவர்சிட்டினா ஒரே உயிரினம் வந்து நிறைய வகையில இருக்கிறது அமேசான்ல வந்து நிறைய இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய காடு அங்க பல வகையான உயிரினங்கள் வந்து அங்க வந்து வாழும் இப்ப ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த தீ விபத்துனால அந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்து நிறைய இறந்திருக்கிறத நீங்க வந்து நிறைய நியூஸ்ல பாத்துருக்கலாம் அப்படியே சில இடத்துல எல்லாம் அப்படியே ஒரு உயிரினம் வந்து கருகி நிலையில அப்படியே இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் அழிய போற நிலையில இருக்கிற ஒரு உயிரினம் சொல்லிட்டு சில உயிரினத்துல வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கிற உயிரினங்கள் வந்து எத்தனை உயிரினங்கள் அமேசான்ல இருக்கும் அதுலயும் அந்த வகையில ஒரே ஒரு உயிரினம் தான் இருக்கு ரெண்டு உயிரினம் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற உயிரினங்கள் வந்து அந்த அமேசான் காட்டுல எத்தனை இருக்கும் அதெல்லாம் இப்ப அழிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பூச்சை வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிருக்கும் எப்படின்னா ஒரு உயிரினத்தை சார்ந்து இருக்கிற மற்றொரு உயிரினம் வந்து இறந்துருச்சுன்னா அந்த ஒரு ஃபுட் செயின்லயே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேஞ்ச் நடக்கும் இதனால மற்ற உயிரினங்களும் வந்து அழகிற்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம காட்டு தீ ஏற்பட்ட இடத்துல நீங்க வந்து மறுபடியும் மரத்தை நடணும் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நீங்களா விதைய போட்டு தானா மழை பெஞ்சு எல்லாமே நடந்தாலும் அதுக்கு வந்து டைம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா எடுக்கும் அப்படியே நீங்க வந்து பண்ணாலும் ஏற்கனவே இருந்த அளவுக்கு அடர்த்தியான ஒரு காட்டா வந்து நம்ம வந்து உருவாக்குறது ரொம்பவே கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் சொல்லி சில இடத்துல வந்து சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்ற இடத்துல நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையும் அதுல வந்து அடங்கும் அங்க வந்து என்ன இருக்குன்னா நிறைய ஸ்பீசிஸ் இருக்கும் நிறைய வகையான உயிரினங்கள் விலங்குகள் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அரிய வகை தாவரங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பாதுகாப்பாங்க இங்க இருக்கிற மேற்கு தொடர்ச்சி மலை வந்து சின்னது அப்படிங்காட்டி ஈஸியா வந்து பாதுகாக்க முடியுது அமேசான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு காடு யாருமே அந்த காட்டுக்குள்ள போகவும் முடியாது இங்க வெயில் கால வர்றதுக்கு முன்னாடியே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இல்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உயிர் வேலின்னு சொல்லி ஒண்ணு அமைப்பாங்க உயிர் வேலின்னு என்னன்னா ஒரு ஐநூறு மீட்டருக்கு எந்த ஒரு புல் பூடுகளும் காஞ்ச புல் பூடுகளும் இருந்தா அத வந்து ஆட்களை வச்சு சுத்தம் செஞ்சிருவாங்க அது அதனால என்ன நடக்கும்னா அப்படியே தீ விபத்து ஏற்பட்டாலும் அந்த தீ வந்து பரவாம தடுக்கலாம் இதனால இது மாதிரி அமேசான்ல பண்றது ரொம்பவே சாத்தியம் இல்லாத காரியம் இப்ப அமேசான்ல ஏற்பட்டிருக்க தீ விபத்து வந்து எவ்வளவு வேகமா பரவ பரவிட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஹெக்டாருக்கு மேல இருக்கிற இடம் வந்து அழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு ஹெக்டேருங்கிறது பத்தாயிரம் மீட்டர் ஸ்கொயர் அளவிலான ஒரு இடம் அந்த தீ எரிஞ்சுட்டு இருக்கிற ஏரியா வந்து அதிகமானது அப்படிங்காட்டி ஒரு ஸ்டெப் அந்த தீ வந்து எடுத்துனாவே நிறைய இடம் வந்து அழிஞ்சிடும் தீ ஏற்பட்ட உடனே யாருமே வந்து அதை அணைக்க முன் வரல இப்பதான் வந்து நிறைய வீரர்கள் நிறைய ஹெலிகாப்டர்கள் எல்லாம் வந்து அங்க விட்டு தீய வந்து அணைக்கிறதுக்கான வேலைகள் வந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்க முன்னாடி என்ன சொன்னா போல்சுனாரோ இந்த தீ வந்து ஏற்பட்டிருக்கிறது எங்க நாட்டுலதான் அதனால இது வந்து எங்க நாட்டோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு வேற யாருமே தலையிட கூடாது எங்க நாட்டோட தனிப்பட்ட பிரச்சனை இது எங்க நாட்டுல மட்டும்தான் எரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இப்போ ஒரு இடத்துல இயற்கைக்கு ஒரு பெரிய அழிவு ஏற்படுதுன்னா அதுல வந்து எல்லாருக்குமே பங்கு உண்டு எல்லா நாளுமே அதனால வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதனால இது வந்து ஒரு பெரிய குளோபல் அஃபேர் ஆனா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எங்க நாட்டுக்குள்ள பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல வந்து யாருமே இந்த பிரச்சனை பத்தி மற்ற நாடுகளோட தலைவர்கள் வந்து பேசவே இல்ல பிரான்ஸோட அதிபர் இமானுவேல் பேசியிருக்காரு அப்புறம் ஜெர்மனில இருந்து ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு மத்தபடி யாருமே ஸ்டார்டிங்ல பேசவே இல்ல நம்ம நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து இப்ப என்விரான்மெண்ட் வந்து பாதுகாக்கிறேன்னு சொல்லி எல்லாம் நடிச்சாரு இல்ல அவரு கூட அதை பத்தி பேசவே இல்ல இதைத்தான் வந்து நாங்க சொல்ல வந்தோம் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சோசியல் பல்சரேட்டுக்க